ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போகும் அப்படின்னா யூபிஎஸ்சியோட மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல நடந்ததோட ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஒன் உடைய கொஸ்டின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகும் ஸோ இதுல பெரிய லெவலில் ஆன்சர்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டோம் பட் இந்த கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்கும் போது நமக்கு என்னென்ன ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் ஆகுதுங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம சிலபஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ சிலபஸ் வந்து மூணு பார்ட்டா பிரிச்சு பார்த்துருந்தோம் ஹிஸ்டரிக்கு தனியாக ஜாகிரபிக்கு தனியாக சொசைட்டிக்கு தனியான்னு பார்த்துருந்தோம் அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் அதே நேரத்தில் கொஸ்டின் கம் ஆன்சர் புக்லெட்டை பற்றியும் நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ஏன் இதை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இதுக்கு அடுத்து கொஸ்டின் பார்க்கும் போது இமீடியட்டாக அந்த ஆன்சர் புக்லெட்டை நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்க ஓ இந்த மாதிரி இருக்கும் நான் இந்த மாதிரி என் ஆன்சரை ஸ்ட்ரக்சரைஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஐடியா நீங்க ஜெனரேட் பண்ணிக்கோங்க சோ அதுக்காக தான் நம்ம அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி 2018 கான क्वेश्चन பேப்பரையும் பார்த்துட்டோம் சோ இப்போ 17 பார்த்து 16 னு நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அப்படினா நமக்கு ஒரு ब्रॉड पर्सபெக்டிவ் இருக்கும் ஒரு நியர்லி ஒரு 60 क्वेश्चंस நீங்க பார்த்து முடிச்சிருப்பீங்க क्वेश्चंस மட்டும் சோ இது வெச்சு நீங்க இதுக்கு மேல क्वेश्चंस பிரெடிக்ட் பண்ணலாம் நீங்க எந்த ஒரு டாபிக் படிக்கும் போது இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நீங்க பிரெடிக்ட் பண்ணலாம் and இது ஒரு பேசிக் கைண்ட் ஆஃப் வீடியோ தான் சோ ஜஸ்ட் உங்களோட ஸ்பீடை 1.5x இல்ல 2x ல வெச்சு கூட பாருங்க சோ தட் உங்களுக்கு இன்னும் கூட ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரியா சோ நம்ம போய்டலாம் சோ 2017 GS1 ஓடது and டைம் வந்து as usual 3 hours தான் கொடுத்திருக்காங்க and maximum marks வந்து 250 marks தான் சொல்லிருக்காங்க so இந்த இதுல வந்து எப்படினா இப்போ எத்தனை क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னு பாத்துக்கோங்க 3 hours னா நீங்க அந்த அளவுக்கு டைம் மேனேஜ்மென்ட் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் and morning இந்த एग्जाम எழுதி முடிச்சா afternoon GS2 உம் நீங்க எழுதுற மாதிரி இருக்கும் so அப்படி எழுதும்போது அந்த டைமிங் நீங்க வந்து எப்படி கேப்டிவைஸ் பண்ணுவீங்க like இதுவும் எழுதி அதுவும் எழுதுற அளவுக்கு உங்களுக்கு first strength இருக்கணும் stamina இருக்கணும் அத தாண்டி கண்டென்ட் இருக்கணும் உங்களால அவ்வளவு ஸ்பீடா எழுத முடியணும் so இதெல்லாம் எப்படி வகை அப்படினா ஒண்ணு இல்ல பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பெர்ஃபெக்ட் so start practicing இப்போ இருந்தே வந்து ஹேண்ட் ஹேண்ட்ரைட்டிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இல்ல இல்ல நான் ப்ரிலிம்ஸ் முடிச்சிட்டு பாத்துக்கங்க அப்படினா we don't have that much time so முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க இப்ப சீரியஸா வந்து எவ்வளவு ஃபாஸ்டா நீங்க பாக்குறீங்களோ அவ்வளவு நல்லது அவ்வளவுதான் so just நீங்க வந்து கொஞ்சமா அதை எழுதுங்க கண்டென்ட் தெரியதோ தெரியலையோ இல்ல just எழுதி ட்ரை பண்ணிட்டே இருங்க and எப்படி நம்ம ஆன்சர் எழுதணும் அப்படிங்கறத நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க so we'll make a video on it and அதையும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துடலாம் so அத நீங்க பாக்கும்போது நீங்க அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படினா definitely you can give good answers okay so we'll begin and instructions கொடுத்துருக்காங்க so 20 questions கொடுத்துருக்காங்களா and english and hindi ரெண்டுலயுமே இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க so உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா இங்கிலீஷ்ல தான் maximum இருக்கும் தமிழ்ல எல்லாம் questions இருக்காது but answer நீங்க தமிழ்ல எழுதலாம் provided நீங்க தமிழ் தான் உங்களோட medium அப்படினு choose பண்ணிருந்தா நீங்க எழுதலாம் but அந்த question வந்து இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் நீங்க அத வந்து உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்திக்கணும் அவ்வளவுதான் so எல்லா questionsம் compulsory questions தான் and எல்லா questionக்கும் பக்கத்துல அந்தோட marks எவ்வளவு marks ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க and இந்த QCA booklet ல வந்து நீங்க கரெக்ட்டா எல்லாத்தையும் எழுதுவீங்க எந்த language நீங்க first அப்ளை பண்ணும் போது கொடுத்த லாங்குவேஜ் தான் எழுதணும் அப்ளை பண்ணும் போது இங்கிலீஷ் கொடுத்தா இங்கிலீஷ் எழுதுங்க இல்ல தமிழ்னு கொடுத்தா தமிழ் எழுதுங்க அதை நீங்க எழுதிக்குவீங்க அடுத்தது क्वेश्चन நம்பர் 1 to 10 உம் 150 வாட்ஸ் அடுத்து 11 to 20 வந்து 250 வாட்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க சோ வாட்ஸ்னா அந்த வேர்ட் லிமிட்டர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் உள்ள क्वेश्चंसலாம் கொஞ்சம் ஷார்ட் क्वेश्चंस அதுக்கு அப்புறம் வந்து லாங் ஆன்சர்ஸ் அப்படினு வெச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து ஏதாவது போஷன் ஏதாவது பேஜ் நீங்க எழுதல அப்படினா ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணீங்க அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க ஓகே சோ இது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்தாச்சு அ क्वेश्चन குள்ள போயிரலாம் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்காங்க how do you justify that the view uh, how do you justify the view that the level of excellence of gupta nimastic uh, uh, act is not at all noticeable in later times so and the guptan period la ulla and the numismatic arts abrina sorry numismatic arts abrina onnu illa coin adoda avangaloda and the period la ulla vishayangala vande adukapra nama vega epiyume paakala abingada nee epdi justify pannuvinga nu ketukanga and idla vande ovvor word ku ovvor meaning irukku justify na vega meaning detailed analysis illana vande comparative analysis illana critically analysis elucidate indha mari ovvor vaarthaiku meanings irukku so adu enna la angada nama pogume paathukalam but adu vande therinjikonga so இந்த இத வந்து நீங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணுங்க அப்படிங்க மாதிரி கேட்டுகாங்க சோ இது எந்த டாபிக்ல இருந்து வந்திருக்கலாம் மேபி இந்த ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் இருக்குல சோ அந்த டாபிக் கீழ இருந்து வந்திருக்கலாம்னு நமக்கு தெரியுது அடுத்து அது என்ன கேட்டுகாங்க அப்படினா கிளாரிஃபை ஹவ் மிட் 18th சென்चुरी இந்தியா வாஸ் பெசட் வித் அ ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஃபிராக்மெண்டட் பாலிட
நடந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கம்பேர் அண்ட் காண்ட்ரஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அகைன் வந்து இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் அண்ட் மிட் ஆஃப் எயிட்டீன் சென்ச்சுரிங்கும் போது அதை உங்களோட நார்மல் ஹிஸ்ட்ரி உங்க மெடிவல் இந்தியாவில் இருந்து மாடர்ன் இந்தியா அந்த டிரான்சேஷனில் வந்து ஹிஸ்ட்ரி பற்றினா கொஸ்டினாக இருக்கு அடுத்தது வை டிட் த மாடரேட் ஃபெயில் டு கேரி கன் கன்விக்ஷன் வித் நேஷன் அபவுட் த ப்ரொக்ளைம்ட் ஐடியாலஜி அண்ட் பொலிட்டிக்கல் கோல்ஸ் பை த எண்ட் ஆஃப் நைன்டீன் சென்ச்சுரி ஸோ நைன்டீன் சென்ச்சுரியோட முடிவில் வந்து மாடரேட்ஸால் சில விஷயங்கள் அவங்க ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க ஸோ ஏன் அந்த மாதிரி ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுக்காங்க ஸோ இது அகைன் வந்து நம்ம எண்ட் ஆஃப் நைன்டீன் சென்ச்சுரிங்கும் போது இந்த நேஷனல் மூமெண்ட்லாம் ஸ்டார்ட் ஆன டைம் ஸோ அந்த டைமில் ஏதோ ப்ராப்ளம் நடந்திருக்கு அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க உங்களுக்கு கண்டென்ட் தெரியல அப்படின்னா அப்சல்யூட்லி ஃபைன் பட் அந்த கொஷனை மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்காங்க அப்படி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வாட் ஆர் ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ் வி ஜெர்மன் டு த டீகாலனைசேஷன் ப்ராசஸ் இன் த மலை பெனின்சுலா ஃபர்ஸ்ட் மலை பெனின்சுலா எங்கே இருக்குன்னு தெரியணும் ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு அது தெரிஞ்சுருக்கணும் அது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதில் டீகாலனைசேஷன் ப்ராசஸில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்திருக்கு அதையும் நமக்கு தெரியணும் அண்ட் இந்த வேர்டுக்கு இப்போ ஜெர்மன் அப்படின்னா அந்த வேர்டுக்கெலாம் நமக்கு வந்து மீனிங் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் கரெக்டாக எழுத முடியும் ஸோ அது வந்து மேபி பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் மேபி நெகட்டிவாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் தெரியணும்னா ஆப்வியஸ்லி வைக்கியாபிளகில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் ஏன்னா நீங்கள் தமிழ் எக்ஸாம் எழுதினாலும் சில விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி தான் ஆகணும்ல ஸோ அந்த இதை வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணி தான் ஆகணும் அதை நீங்கள் எப்படி டெவலப் பண்ணுவீங்க நீங்கள் ரேண்டமாக பார்க்க பார்க்க எவென்ச்சுவலி வந்துடும் லைக் ஒன் இயர்க்கு மேலே நீங்கள் படிச்சுட்டுருக்கீங்கங்கும் போது டெஃபினட்டாக வந்துடும் ஸோ அந்த ஹிண்டுலாம் படிக்கும் போது வைக்கியாபிளகியில் பார்த்தீங்கன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான்ஜினல் <laughs> ஓகே ஃபைன் இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் தான் இதுவும் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் அட்வர்ஸ் என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் கோல் மைனிங் இஸ் ஸ்டில் இன் எவிடபிள் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் டிஸ்கஸ் ஸோ கோல் மைனிங் இருக்குல்ல ஸோ கோல் மைனிங்னா அதை வச்சு தானே நம்ம தேர்மல் பவர் பிளான்ஸ் எல்லாமே கண்ணாயிட்டு இருக்கு ஸோ ஈவன் தோ அது வந்து அட்வர்ஸ் எக்கனாமிக் சாரி என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் இருக்கு அப்படின்னா கூட இன்னுமே நம்ம அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அகேன் டிஸ்கஸ் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்மெட் இருக்கு அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு எனர்ஜி சோர்ஸ் வேணும் இதை விட ஒரு சீப்பக எனர்ஜி சோர்ஸ் மேபி இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி பட் இது எப்போ தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ படிக்கிறீங்களோ அவ்வளோ நகையே தெரியும் ஸோ அதை தெரிஞ்சோடனே நீங்கள் அதை வச்சு வந்து இதை பேக்கப் கொடுத்து கொண்டு போகலாம் அடுத்தது மென்ஷன் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கல்டிவேஷன் ஆஃப் பல்சஸ் பிகாஸ் ஆஃப் விச் த இயர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வாஸ் டிக்ளேர்ட் அஸ் த இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் பல்சஸ் பை த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கே ஒரு ஃபேக்ட் இருக்கு அதாவது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வந்து இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் பல்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி யூஎன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஈவன் இது கூட உங்களுக்கு அடுத்த பிலிம்ஸ் கொஸ்டின்காக கூட இருக்கலாம் மேபி ஏதாச்சும் இயர்ஸ் அண்ட் இது கொடுத்துட்டு இந்த இயர் என்ன இயராக இருந்துச்சு அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் மேபி மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஏதாவது கூட இருக்கலாம் ஸோ அப்படி கூட நீங்கள் அதை கொஸ்டின் பேப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ கல்டிவேஷன் ஆஃப் பல்சஸ் இது நடக்கிறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குங்கிறத சொல்லிட்டு அண்ட் எதனால இந்த இது வந்து இப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ காப்ஸ் காப்பிங் பேட்டர்ன் இந்த மாதிரியான ஒரு டீட்டெயிலிங்ஸ் கூட வைக்கலாம் அகைன் அது வந்து ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீலையும் வரும் இங்கே ஜாகிரபி ரிலேட்டடான ஒரு கொஸ்டினாகவும் இருக்கு ஸோ இப்படிலாம் கேட்குறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து ஹவு வாஸ் கயோஸ்பியா ஹவு டஸ் த கயோஸ்பியா அஃபெக்ட் த குளோபல் கிளைமேட் ஸோ அகைன் கிளைமேட்டாலஜியில இருந்து டைரக்டான ஒரு கொஸ்டின் ஸோ கயோஸ்பியர் வந்து குளோபல் கிளைமேட்டை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணதுன்னு ஐயோ எனக்கு தெரியாதுன்னா தெரியாட்டி பரவாயில்ல பட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுக்கு மேலே கிளைமேட்டாலஜி படிக்கும் போது இந்தந்த டாப்பிக்குலாம் கொஞ்சம் எம்பசைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் டைவர்சிட்டி ஆஃப் இந்தியா கேன் இட் பி செட் தட் த ரீஜன்ஸ் ஃப்ரம் கல்ச்சுரல் யூனிட்ஸ் ரேத் தன் த ஸ்டேட்ஸ் கிவ் ரீசன்ஸ் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் யர் வியூ பாயிண்ட் அகைன் ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் ஸோ டைவர்சிட்டி ஆஃப் இந்தியாங்கிறதே நமக்கு வந்து ஒரு சொசைட்டியில் உள்ள ஒரு டாப்பிக் அதுவும் தெரியும் அதே நேரத்தில் வந்து சைலண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் 
to uh, major uh, legal uh, sorry two major legal initiatives by the state since independence addressing discrimination against so uh, scheduled tribes so scheduled tribes na uh, question vandu definitely vandu romba important ana question because uh, even ipo kuda vandu in the sentinel island problems la poi irukka so adlaye inda palangudi nagna solraangala so avanga kaapathadhu eppadi illa pesiittu kanga so again in the year kuda neenga indha maadhiriyana questions la expect pannalam idhu vandu 2017 oda question paper so neenga 2019 or 20 la main cha edhum bodhu definitely indha maadhiriyana thing eppoyume hot topic ah irukum so ivanga rendu initiative solranga indha indha initiative vandu government side la irundhu eduthaanga so independence ku appo indha indha initiative eduthukanga ngada solli adha ye vandu adha eduthukanga ivungalukku against ah ulla discrimination eppadi avanga vandu idhunala thadukkaanga idha pathi nama solla solliranga so namakku ungalku ethaniyo initiative eduthukanga national commission for scsts irukku so indha maadhiri ekkachakamana initiatives irukku அதை நீங்கள் எப்படி படிப்பீங்கன்னா அகைன் கவர்னன்ஸ்லேயும் படிப்பீங்க இங்கேயும் படிப்பீங்க அண்ட் இது எந்த டாப்பிக்கில் வருதுன்னா இந்தியா ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அந்த ஒரு டாபிக் இருக்கும் ஹிஸ்ட்ரியில் ஸோ அந்த பீரியடில் அதாவது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் உள்ள ஒரு டாபிக் இருக்கலாம் ஸோ அது மூலியமாக இது வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அகைன் ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதி ஆகணும் இது எல்லாமே வந்து டென் மார்க் கொஷின்ஸ் இது இருக்கும் ஆக்சுவலாக அங்கே ஏதோ கட்டாக இருக்குது பட் ஸ்டில் இது எல்லாமே டென் மார்க் கொஷின்ஸாக இருந்திருக்கு அடுத்து நம்ம வந்து ஃபிஃப்டின் மார்க் கொஷின்ஸ்க்கு போகலாம் ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க லெவன்த் கொஸ்டின் வந்து டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் எழுதணும் இதுக்கு மேலே உள்ளதுலாம் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் டாலரன்ஸ் அண்ட் லவ் இஸ் நாட் ஒன் only an interesting feature of indian society from uh, very early times but it is also playing an important part uh, in, at the present elaborate elaborate abina adukku again a different meaning so discuss explain elaborate uh, elucidate idhukku ethana words paathukon paanga so ovanukku over meaning adu enna na appoma paathukalam so idha vandu solliranga so in the tolerance irukala adhaadu sagippu thanmai so idhu dhaan vandu and aduvum and the love adhaadu nammude anbu idhu dhaan nama life vandu kondu podu aduvum idhu ancient time la irundha illa ippo present la in the vishayangal vandu or mukkiyamaana feature ah irukku abdin solliranga society related ana or question but romba open ended question like ethics liyum neenga adha vandu support pannalam illana idhiliyum basic ah neenga sollalam ama indian society la ipdi irukka apdi irukku na so idhu ellame salient features of indian society la irundha again varudhu okay pa edho onnu so i think allow culture nama therinjikkom la adu podum adutha examine how the decline of traditional artisanal in the uh, sorry artisanal industry in uh, colonial india crippled the rural economy so rural economy irukala adha nama grama pogangala ulla avangalude vaalvadham pogalada இதுவும் <laughs> எக்ஸமைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதை நீங்க எப்படி எடுத்துட்டு போவீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ இது அகைன் அவங்களுக்கு வந்து இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க எக்கனாமிக்கலா கேட்டிருக்காங்க எக்கனாமிக்கல்னா அகைன் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீல பேக்கப் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்காக நீங்க எக்கனாமிக்ஸ் கொஞ்சம் படிச்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு அத்தகையும் அண்ட் இது எல்லாமே வந்துட்டு எம்எஸ்எம்இ செக்டாக்ல வரும் அதே நேரத்தில் வந்து ஜாகிரபிகல் இண்டிகேஷன் டேக்ஸ்லாம் நம்ம இப்போ கொடுத்துட்டு இருக்கோம்ல இப்பெல்லாம் எல்லா ஸ்டேட்ஸும் சண்டை போடுறாங்க எனக்கு தான் கொடுக்கணும் உனக்கு தான் கொடுக்கணும்னு ஸோ அதை பத்தியும் நம்ம படிப்போம் இது எல்லாத்துல இருந்தும் எடுத்து உங்களால பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ்ல இங்கே எழுத முடியும் அகைன் இன்டர் ரிலேட்டட் <laughs> independence since the 20s of last century so போன வருஷத்துக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு புதுசாக என்னென்ன அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்தது அண்ட் அதோட விஷன் இந்தியாவோட இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்போ எப்படி எப்படிலாம் ஆகி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான சம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அகைன் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் எழுத சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதுவுமே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் மார்க் கொஸ்டின் தான் ஸோ இது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா இந்தியா ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்தியா சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்தியா ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்த எல்லா டாப்பிக்லையுமே இதை நீங்கள் வந்து ஜென்ரலாக படிச்சுட்டே இருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் படித்ததை படிப்பீங்க பட் இந்த வியூ பாயிண்ட்டை நீங்கள் இமீடியட்டாக ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த கொஸ்டின் பார்க்குறீங்கன்னா இமீடியட்டாக இந்த வியூ பாயிண்
இருக்காங்க அந்த மாதிரி மாற்றி இருக்காங்கல்லன்னு சில புக்ஸில் இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சில புக்ஸில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்போ நீங்கள் எல்லா புக்கையும் உட்காந்து படிச்சுட்டு இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்லலாம் கற்றுக்க முடியாது அதாவது பெர்ஸ்பெக்டிவ்னா அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களால் கற்றுக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் ஜென்ரலாக படிச்சுட்டு இப்போ இந்த கொஸ்டின் கேட்டுக்காங்களா ஸோ இனிமேலும் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அந்த கொஸ்டினை பாருங்க ஸோ அதில் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது இப்போ இதுக்கு தவக வேக ஏதாச்சும் பேப்பர் படிக்கிறீங்க இப்போ மேபி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு படிக்கிறீங்க அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி நம்ம வியூஸ்லாம் மாற்றிருக்கோம் எப்படி நம்ம வந்து நம்மளோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை மாற்றிருக்கோம் இல்லைனா எந்த ஐடியாலஜி ஃபாலோ பண்ணுறோம் இல்லை அப்படின்னா எக்கனாமிக் பார்த்துக்கிங்களா அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது கவர்னன்ஸ் பார்க்குறீங்கன்னா அதுக்கு என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பார்த்துட்டிங்கன்னா அது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னு கணக்கெடுத்துக்கோங்க ஸோ இதில் நீங்கள் கிளியர் ஆகிட்டிங்கன்னா பாக்கி எல்லா இடத்துலையும் இதை அப்ளை பண்ணி யோசிங்க எல்லாமே அனாலிசிஸ் தான் கண்டென்ட்டை நீங்கள் எப்போனாலும் படிச்சிடலாம் ஸோ கொஞ்சம் நாங்க படித்தாலும் ஓகே நகைய நாங்க யோசிச்சிங்கன்னா இன்னும் நகைய நீங்கள் நல்லா எக்ஸாம் எழுத முடியும் ஓகேயா ஸோ இது நம்ம பார்த்தாச்சு அடுத்த கொஷின் போகலாம் ஃபோர்டீன் கொஷின் வந்துட்டு ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் வேகேஷன்ஸ் இன் ஓஷியானிக் செலினிட்டி அண்ட் டிஸ்கஸ் இட்ஸ் மல்டி டைமென்ஷனல் எஃபெக்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் ஓகே ஸோ வந்து வேகேஷன்ஸ் ஓஷியானிக் செலினிட்டியில் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது அண்ட் அதோட எஃபெக்டும் என்ன மல்டி டைமென்ஷனல் எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் ஜாகிரபி ரிலேட்டட் பிளெயின் கொஷினு ஸோ ஓஷனோகிராஃபிக்கு கீழே வகை ஒரு காமனான கொஷின் தான் இது லைக் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரொம்ப பேசிக்கான ஸ்டார்டிக்கான கொஷின் தான் பெரிய லெவலுக்கெல்லாம் இது இல்லை ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் எழுதணும் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு ஓஷனிக் சாலினிட்டினா என்னென்னு தெரியணும் அண்ட் அதோடைய எஃபெக்ட்ஸ் என்னெல்லாம் தெரியும் எஃபெக்ட்ஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் அதோட ஃப்ளோ ஆஃப் ஆனால் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் ஈவன் அதோட ஷிப்பு போயிட்டு வரது இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஃபேக்டர்ஸில் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு எக்கனாமி பாதிக்கும் மேபி இப்போது வந்து அது கஷ்ட ஃப்ரீயாக இருக்கும் இல்லை சம்டைம்ஸ் அது கஷ்டம் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து லைக் படிக்க படிக்க உங்களுக்கு வந்து அதோட ஐடியாஸ் வந்து டெவலப் ஆகிட்டே போகும் ஓகே ஸோ நம்ம ஹியூமன் ஜியோகிரஃபியும் படிப்போம் அதே நேரத்தில் வந்து ஓஷனோகிராஃபியை பற்றின டீட்டெயிலிங்ஸ் கொஞ்சம் படிப்போம் கிளைமேட்டாலஜி பற்றி படிப்போம் இது எல்லாத்தையும் படித்து முடிக்கும் போது உங்களுக்கு இதை பற்றினா ஒரு ப்ராட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆகும் இதை தவிர பாக்கி எல்லா பேப்பர்ஸும் படித்து முடிப்போம் ஜிஎஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லாமே படித்து முடிக்கும் போது இதோட டீட்டெயிலிங்ஸ் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக புரியும் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் பெட்ரோலியம் ரிஃபைனரிஸ் ஆர் நாட் நெசசரிலி லொக்கேட்டட் நியர் த கூட் ஆயில் ப்ரொடியூசிங் ஏரியாஸ் பர்டிகுலர்லி இன் மெனி ஆஃப் த டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் எக்ஸ்பிளைன் இட் இம்ப்ளி ஸோ பெட்ரோல் ரிஃபைனரிஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ இது வந்து டெஃபினட்டாக கூட ஆயில் எங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ அங்கே தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அண்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் டெஃபினட்டாக அந்த இடத்துல இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அண்ட் இதுக்கோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்தியாவில் வந்து பெட்ரோலியம் ஃபஸ்ட்டு எடுக்காங்களா இல்லையாங்கிற மாதிரி யோசிச்சுக்கோங்க இது இந்தியா பேஸ்ட் கொஸ்டின் கிடையாது வேர்ல்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் தான் பட் யோசிச்சுக்கோங்க பட் பெட்ரோலியம் ரிஃபைனரிஸ் நம்ம நாட்டில் எங்கெல்லாம் இருக்கு அந்த நகை இடங்களில் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ அந்த இடத்துலலாம் டெஃபினட்டாக அந்த இது இருக்கா தட் இஸ் பெட்ரோல் எடுக்க அந்த கூட ஆயில் எடுக்க ஒரு பிளேஸ் இருக்கா லொக்கேஷன் இருக்கா இல்லை அப்போ அப்படி இருக்கும் போது ஏன் இங்கே வச்சுருக்காங்க ஏன் இங்கே இருந்தும் இம்போர்ட் பண்ணி இங்கே ரிஃபைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு எல்லாமே வந்து ரீசன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் நம்மளோட லேண்ட் ஃபேக்டர் இல்லைன்னா இங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம ஈவன் அங்கெல்லாம் இல்லைனா கூட நான் இங்கே வருவேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் பேக்கிங் கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ இது அகெயின் ஜாகிரபியில் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ரிசோர்ஸஸ் இன் வேரியஸ் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும்ல ஸோ அது கீழே இருந்து தான் மேபி இந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கணும் அண்ட் அது ரிலேட்டடான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வச்சு நீங்கள் தான் ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ ஹியூமன் ஜாகிரபி வச்சு சப்போர்ட் பண்ணலாம் இண்டஸ்ட்ரியோட லொக்கேஷன் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம் ஸோ அந்த டாபிக் கீழே இருந்தும் இதை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ மேபி மல்டிபிள் டாபிக்ஸில் வந்து நீங்கள் இதை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த கொஸ்டின் டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் அகேன் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் இஸ் இஸ் வாட் வே இன் வாட் வே கேன் ஃப்ளட்ஸ் பி கன்வெர்ட்டட் இன் டு சஸ்டைனபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் இரிகேஷன் அண்ட் ஆல் வெதர் இன்லேண்ட் நேவிகேஷன் இன் இந்தியா ஸோ ஃப்ளட் பற்றி கேட்டிருக்காங்க எந்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஏன் கேட்டிருக்காங்க ஆப்வியஸாக சென்னை ஃப்ளட்ஸ் அதுக்கு முந்தின
இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஆன்சர் கேட்டி பயப்படாதீங்க பட் யோசிச்சுக்கோங்க ஓகே இது இந்த மாதிரி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுக்கோங்க அடுத்தது செவன்டீன் கொஸ்டின் வாட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேன் பி அசைன் டு மான்சூன் கிளைமேட் த சக்சீட்ஸ் இன் ஃபீடிங் மோர் தேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் பாப்புலேஷன் ரிசைடிங் இன் மான்சூன் ஏஷியா ஸோ வந்துட்டு மான்சூன்னா உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி தெரியும் நம்மளுடைய இந்த பகுமழைகள்லாம் நடந்துட்டு இருக்குல்ல ஸோ அதெல்லாம் தான் இந்த மான்சூன் அண்ட் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அண்ட் மோர் தேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் வந்து இந்த மான்சூன் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ அதை பற்றின விஷயங்கள் கேட்டிருக்காங்க பிளெயின் ஜாகிரபி பேஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ அந்த மான்சூன் மான்சூன் கிளைமேட் என்ன அது எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் இருக்கு ஸோ இதை பற்றி எல்லாம் நீங்கள் எழுதிட்டு இந்த இதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் எழுதிட்டா போதும் ஜஸ்ட் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் தான் ஸோ ஜாகிரபி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் பட் நீங்கள் எழுதுறது வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்து எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே அண்ட் நீங்கள் இன்கேஸ் டயக்ராம்லாம் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னா எஸ் நீங்கள் டயக்ராம் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணலாம் பட் ப்ரொவைடட் நீங்கள் டயக்ராம் போடும்போது டயக்ராம் நகை ஆக்கிபை பண்ணிட்டு ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு இடம் இல்லாமல் போயிடக்கூடாது ஸோ கொஞ்சம் குட்டி டயக்ராமா இல்லை டயக்ராம் லெஃப்ட் சைடில் போட்டுட்டு ரைட் சைட் ஃபுல்லாக கண்டென்ட் எழுத மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம ஆன்சர் ரைட்டிங்லாம் அதை எல்லாத்தையுமே டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் கவலைப்படாதீங்க அடுத்தது எயிட்டீன்த் கொஸ்டின் த விமென்ஸ் கொஸ்டின் அகோஸ் இன் மாடர்ன் இந்தியா அஸ் அ பார்ட் ஆஃப் நைன்டீன் சென்ச்சுரி சோஷியல் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட் வாட் அவேர் த மேஜர் இஷ்யூஸ் அண்ட் டிபேட்ஸ் கன்சர்னிங் விமென் இன் தட் பீரியட் ஸோ விமன் இஷ்யூஸை பற்றி கேட்டிருக்காங்க மாடர்ன் இந்தியாவில் நடந்த ஒரு விஷயம் சோஷியல் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் பற்றி கேட்டிருக்காங்க அண்ட் அப்போ நடந்த டிபேட்டை பற்றின விஷயங்களை அவங்கள சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க அகெயின் சொசைட்டி பேஸ்ட் கொஷின் சொசைட்டியில் விமன் அண்ட் விமன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும்ல ஸோ அது கீழே வர டேரக்ட் கொஷின் விமன் கொஸ்டின்லாம் நீங்கள் எல்லா வருஷமும் எக்ஸ்பெக்ட் கூட பண்ணலாம் பிகாஸ் எல்லா வருஷமும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்குது விமனுக்கு எதுவாக நடந்துட்டு தான் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் வந்து எப்பயுமே ஒரு ஹாட் டாப்பிக்காக தான் இருக்குது அண்ட் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு விஷயமே இல்லை த திங்ஸ் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்கள் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் எழுதுகிறீங்களா அப்படின்னா ஏன்னா யாரும் கேட்டாலும் இங்கே வந்துட்டு ஆயிரம் வக்திக்கு மேலே இதுக்கெல்லாம் பதில் வச்சுருப்போம் பட் நம்ம கரெக்டாக டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் தான் எழுதணும் ஓகே ஸோ இதுக்கும் அகேன் ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் ரிலீஜியஸ் ரிலீஜியஸ்னஸ் ஆக ரிலீஜியாசிட்டி அண்ட் கம்யூனலிசம் giving uh, one example of uh, how the former has got transformed into the latter in independent india 250 words okay fine idhum vand again ungalaudeya topic la irundha ketirukanga so religiousness adhaadhu neenga vand kadavula edho religion indha adunala na kadavula nambuga indha or thought adutathu communalism so communalism tha pathiyum solittu idhu kanathukumaana differences neenga solla solirukanga and idhukku example kudukanum and edunala former ku vand adhaadhu religiousness vand latter ku தெரிஞ்சுக்கும்ப சைட்டில சோ அத வந்து மர்ச் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க அவ்வளவுதான் சோ क्वेश्चन வந்து டாபிக் அங்க என்ன டாபிக் கொடுத்திருக்காங்க सिलेबस லியோ அது डायरेक्टली ஆகாது பட் சம் கைண்ட் ஆஃப் மர்ஜிங்ஸ் வந்து நடந்துட்டே தான் இருக்கும் and அது வெச்சு தான் ஆகும் ஈஸியா உங்களால ஆன்சர் பண்ணவும் முடியும் அத பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை the growth of cities as it hubs has opened up new avenues of employment but has also created new problems sustainable uh, sorry substantiate this statement with examples so இப்போ it hubs லாம் இருக்குல எல்லாமே வந்துட்டு employment க்கு புது கேட்வேஸ் தான் இருக்கு பட் அதனால ப்ராப்ளம் வந்துட்டு 20 क्वेश्चन பார்த்து முடிச்சிட்டோம் சோ இதோட வந்து ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் பத்தினா ஒரு குட்டி அவேர்னஸ் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் சோ இத எல்லastype பார்த்து முடிச்சிங்கனா ஓகேப்பா இதுதான் ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் அப்படிங்க மாதிரி இருக்கும் 16 நியூ பார்த்தறலாம் சோ அப்பனா நம்ம 60 क्वेश्चंस பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் 1 க்கு மட்டும் சோ அத நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க கண்டென்ட்லாம் கிரியேட் பண்ண கிரியேட் பண்ண நீங்க ஜஸ்ட் மர்ச் பண்ணி ஆன்சர் ரைட்டிங் பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா ஜிஎஸ் ஒன்னா அசால்ட்டா தூக்கிடலாம் அண்ட் ஜிஎஸ் ஒன் வந்து பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிக்கான நகை போர்ஷன் இருக்கும் நான் புக் லிஸ்ட் நீங்க பாத்துருந்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான புக்ஸ் நான் சொல்லியிருப்பேன் பட் அது ஜிஎஸ் ஒன்னுக்கு மட்டும்தான் ஜிஎஸ் டூ த்ரீ ஃபோர்க்லாம் இத்தனை புக
ஆப்ஷனுக்கு கூட இத்தனை புக் படிக்க மாட்டீங்க ஜிஎஸ் ஒன்னுக்காக மட்டும் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக புக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அது மட்டும் நீங்க கண்டுக்காதீங்க நம்ம படிச்சு தான் ஆகணும் அதுக்காக படிச்சுக்கோங்க பட் இது வந்து ஒர்த் தான் ஏன்னா இதை வச்சு நீங்க எல்லா பேப்பர்ஸ் மற்ற எல்லா ஜிஎஸ் பேப்பர்ஸையும் நீங்க சப்போர்ட் பண்ண முடியும் அதனால இது ஒரு ஒர்த்தான விஷயம் தான் ஸோ அதனால கொஞ்சம் எஃபர்ட் போடுங்க நல்லா படிங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு மேலே ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்து இல்லை இந்த மாதிரி இந்த சேனலை கொண்டு போங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போடுங்க அப்படின்னு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சஜஷன் இருந்தால் ப்ளீஸ் டூ சேமி இந்த காமெண்ட்ஸ் பிலோ அண்ட் இது எல்லாத்தையும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க பிகாஸ் நீங்க நாலு விஷயம் ஷேர் பண்ணால் அவங்க நமக்கு நாலு விஷயம் ஷேர் பண்ணுவாங்க அண்ட் எப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்த நல்லா கற்றுப்பீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய பேருக்கு அதே விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கும் போது தான் ஸோ அண்ட் என்ஜாய் த ஜேர்னி ப்ராசஸ் லைக் படிக்கும் போதே வந்து ஹாப்பியாக படிங்க எவ்வளோ ஹாப்பியாக நீங்கள் படிக்கிறீங்களோ அவ்வளோ ஜாலியாக எக்ஸாம் எழுதி எழுதி அவ்வளோ ஈஸியாக நீங்கள் கிளியர் பண்ணி போஸ்டிங் வாங்குவீங்க ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் தேங்க்ஸ் அ லாட்